ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രഭാത വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡ്രീം വേൾഡ് വാട്ടർ പാർക്ക് ഡ്രീം ശാലയിൽ ക്രമവിരുദ്ധമായി എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അമിതാധികാരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സിൻഡിക്കേറ്റ് സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞു തിരുത്താൻ നടപടിയുണ്ട് ഗവർണർ പറഞ്ഞു സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം ഉത്തരക്കടലാസുകൾ കൈക്കലാക്കിയ സംഭവത്തിൽ ഗവർണർ വൈസ് ചാൻസലറോട് വിശദീകരണം ചോദിച്ചു നടി മഞ്ജു വാര്യരുടെ പരാതിയിൽ സംവിധായകൻ വി എ ശ്രീകുമാർ മേനോനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു തൃശൂർ പോലീസ് ക്ലബിൽ ശ്രീകുമാറിനെ മണിക്കൂറുകളോളം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എസ് പി ശ്രീനിവാസന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്തത് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ചികിത്സയ്ക്ക് അവധിയെടുക്കും പുതിയ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കില്ല താൽക്കാലിക ചുമതല എം വി ഗോവിന്ദന് മാധ്യമപ്രവർത്തകയുടെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന കേസിൽ തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി രാധാകൃഷ്ണനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു രാധാകൃഷ്ണന്റെ അറസ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട് വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ പ്രസ് ക്ലബിൽ പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തിയിരുന്നു ജി എസ് ടി കുടിശ്ശിക്ക് തരാത്ത കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെ തകർക്കാനാണ് കേന്ദ്രം ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു ശമ്പളം മുടങ്ങുന്നതിനെതിരെ സി ഐ ടി യുവിന് പിറകെ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ പ്രതിപക്ഷ തൊഴിലാളി സംഘടനയും സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹ സമരം തുടങ്ങി തുടർച്ചയായി മൂന്നാം മാസവും കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ ശമ്പള വിതരണം മുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം കൈതമുക്കിൽ നാലു കുട്ടികളെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്ക് കൈമാറിയ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് കുഞ്ഞുമോൻ അറസ്റ്റിൽ ഭാര്യയെയും കുട്ടികളെയും മർദ്ദിച്ചെന്ന പരാതിയിലാണ് കുഞ്ഞുമോനെ വഞ്ചിയൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കരുവാരക്കുണ്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ രാഹുൽഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗം തർജ്ജമ ചെയ്ത് വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനി സഫയ്ക്ക് അഭിനന്ദനവുമായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ മേന്മയ്ക്കും മികവിനും നേർസാക്ഷ്യമാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയെന്ന് മന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കിൽ വിഷമിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാപ്പ് പറയുന്നെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര സുപ്രീംകോടതിയിലെ സീനിയർ അഭിഭാഷകരുടെ പ്രതിഷേധത്തിനൊടുവിലാണ് ജഡ്ജിയുടെ ഖേദപ്രകടനം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ വാദം നടക്കവെ സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ ഗോപാൽ ശങ്കരനാരായണനെതിരെ കോടതിയെ ലക്ഷ്യ ഭീഷണി മുഴക്കിയതിനെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധിച്ചത് അഭിഭാഷക സമൂഹത്തെ അമ്മയെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അരുൺ മിശ്ര പറഞ്ഞു നീ ഇതുവരെ നിന്റെ ബാറ് മാറ്റിയില്ലേ പാത്രങ്ങളിൽ ബാക്ടീരിയ പത്തൊമ്പത് മിനിറ്റിൽ എഴുന്നൂറ് പെർസെന്റ് വളരുന്നു പുതിയ ആന്റി ബാക്ടീരിയ എക്സോയിൽ സൈക്ലോസാനിന്റെ പവറിനൊപ്പം ഇനി ഇഞ്ചിയുടെ ഗുണങ്ങളും അതായത് ബാക്ടീരിയയുടെ മേൽ ഡബിൾ ആക്രമണം ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയ കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി പി ചിദംബരം ജാമ്യവ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ അഴിമതി കേസിലെ പ്രതിയായ ചിദംബരം നിരപരാധിയാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടത് ജാമ്യവ്യവസ്ഥകളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് ജാവ്ദേക്കർ പൌരന്മാരെ സർക്കാർ രഹസ്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ആരോപണം പൂർണമായും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് രാജ്യസഭയിൽ സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള പൌരന്മാരുടെ മൌലികാവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സാമ്പത്തിക വളർച്ച കുറയാൻ കാരണം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണെന്ന് വയനാട് എം പി രാഹുൽ ഗാന്ധി സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം അറിയാത്ത ആളെയാണ് മോദി ധനമന്ത്രിയാക്കിയത് മോദി ഭരിക്കുമ്പോൾ ആർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമില്ല ഉള്ളിയുടെ വിലവർധനയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമനെ കഴിയുന്നില്ലെന്നും രാഹുൽ വിമർശിച്ചു കടലിൽ സംശയകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ കാണുന്ന കപ്പലുകളെയോ ബോട്ടുകളെയോ പരിശോധിക്കാനും പിടിച്ചെടുക്കാനുമുള്ള അധികാരം തീരസംരക്ഷണ സേനയ്ക്ക് നൽകി കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ഇതു സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി വില കത്തിക്കയറുന്ന ഉള്ളി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കഴിച്ചിട്ടേയില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അശ്വനി ചൌബെ താനൊരു ശുദ്ധ സസ്യാഹാരിയാണ് അതിനാൽ ഉള്ളി കഴിച്ചിട്ടില്ല ഉള്ളി ക്ഷാമത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്നുമാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ഉള്ളി കഴിക്കാറില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ നിലപാടിനെ പിന്തുണയ്ക്കാനാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം തമിഴ്നാട്ടിലെ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബി ടി അരസകുമാർ രാജിവെച്ച് ഡി എം കെയിൽ ചേർന്നു റോഡുകളിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്കുണ്ടാക്കുന്ന അത
ഇതിനുള്ള നിർദ്ദേശം ജനപ്രതിനിധി സഭയിലെ ജുഡീഷ്യറി കമ്മിറ്റിക്ക് നൽകിയെന്ന് സ്പീക്കർ നാൻസി പെലോസി തെളിവുകൾ ട്രംപിനെതിരെയാണ് സ്വന്തം നേട്ടത്തിന് അദ്ദേഹം അധികാരം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തു നാൻസി പെലോസി പറഞ്ഞു കൊളംബിയയിലെ അധോലോക മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ സംഘത്തലവൻ പാബ്ലോ എസ്കോബാറിന്റെ സഹോദരൻ റോബർട്ടോ എസ്കോബാർ ഫോൾഡബിൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അവതരിപ്പിച്ചു എസ്കോബാർ ഫോൾഡ് വൺ എന്നാണ് പേര് ഒരു ടാബ്ലറ്റ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ വലിപ്പത്തിലേക്ക് മടക്കാവുന്ന ഫോൾഡബിൾ സ്ക്രീനാണ് സവിശേഷത ആറ് ജി ബി റാമും നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ജി ബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള ഫോണിന് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിയൊന്ന് രൂപയും എട്ട് ജി ബി റാമും അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ജി ബി സ്റ്റോറേജുമുള്ളതിന് മുപ്പത്തയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് രൂപയുമാണ് വില ഇനി സ്പോർട്സ് വാർത്തകൾ Amazing collections of Churidar, Churidar materials, Kurtas, Leggings, Navanese, Tops, Kerala traditional sarees and dhotis and a splendid range of designer sarees. Pele, Designer Ladies Boutique, Thai Card, Guruvayur. Front foot no ball girl theory mani kundu da, inni third umpire ayari kyum. Inna naadakka ni irikkyum na India Windies parambere ilhe aadhya malsira mudal front foot no ball girl sambandhi cha theory mani medu kundu da. തേർഡ് അമ്പയറായിരിക്കുമെന്ന് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൌൺസിൽ ഐ എസ് എല്ലിൽ തുടർച്ചയായ ആറാം മത്സരത്തിലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ജയിക്കാനായില്ല മുംബൈ സിറ്റിക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഓരോ ഗോൾ വീതമുള്ള സമനില വഴങ്ങാനേ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഐ എസ് എല്ലിൽ ഇന്ന് മത്സരമില്ല ഇന്ത്യ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ആദ്യ ട്വന്റി ട്വന്റി മത്സരം ഇന്ന് രാത്രി ഏഴിന് ഹൈദരാബാദിൽ ഞായറാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം കാര്യവട്ടം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന തുടർ മത്സരത്തിന് വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൌൺസിലിന്റെ ആദ്യത്തെ വനിതാ മാച്ച് റഫറിയായി ജി എസ് ലക്ഷ്മി ഞായറാഴ്ച ഷാർജ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കും പുരുഷന്മാരുടെ ഏകദിന മത്സരത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ആദ്യ വനിതാ മാച്ച് റഫറി എന്ന നേട്ടമാണ് ലക്ഷ്മിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ലോകകപ്പ് ലീഗ് രണ്ടിന്റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിലാണ് ലക്ഷ്മി മാച്ച് റഫറിയാകുന്നത് സൌത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്നലെ മലയാളി താരങ്ങൾ രണ്ട് സ്വർണവും ഒരു വെള്ളിയും സ്വന്തമാക്കി തൈക്കൊണ്ടോയിൽ മാർഗരറ്റ് മരിയ റെജി ട്രിപ്പിൾ ജമ്പിൽ യു കാർത്തി എന്നിവരാണ് സ്വർണം നേടിയത് നൂറ്റിപ്പത്ത് മീറ്റർ ഹഡിൽസിൽ അപർണ റോയ് വെള്ളി നേടി ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രഭാത വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് പ്രവീജ വിനീത് ദ ഡെയിലി ന്യൂസ് ഡോട്ട് ഇൻ വാർത്തകൾ ഇരൽ തുമ്പിൽ